हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम इम्पल्स टर्वाइन के लिए इम्पल्स टर्वाइन को हम डी लेवल टर्वाइन भी बोलते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारा ब्लेड है टर्वाइन ब्लेड है सिंगल ब्लेड हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी सी वी एल सी वी एल मीन्स दैट ब्लेड वेलोसिटी उसकी कितनी है सी वी एल का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लेड मीटर पर सेकेंड सी वी एल है इस ब्लेड की कितनी वेलोसिटी है ठीक है जब आपने इसके रिलेटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो आपको इसके एंगल C1, C1 और इसके बारे में टोटली आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी अगली वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना होगा और आपको इस डायग्राम के बारे में और इसकी कम्बाइंड डायग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए यह क्वेश्चन बेसिकली टेन मार्क्स में बी में पूछा जाता है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं ये हमारा ब्लेड है ट्रवाइन का सिंगल ब्लेड हमने सेलेक्ट किया है और जो मैंने ये सी वन लिखा है ये हमारी नोजल से जो स्टीम आ रही है सी वन वो बता रही है वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट मीटर पर सेकंड जो यहाँ पर हमारी नोजल लगी होगी वहाँ से नोजल से हमारे स्टीम आएगी और हमारे ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी उसे हमने नाम दिया है नोजल से जो इसे हम नोजल एंगल भी बोल सकते हैं नोजल से किस एंगल से स्टीम आ रही है उसे हम बोलेंगे सी वन और ए अल्फा एंगल बना रही है होरिजोनटल के साथ ये इनलेट पर है जब स्टीम एंटर करेगी तो आउटलेट पर कैसे और लीव करेगी ठीक है जे हम इस डायग्राम में स्टडी करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सी वन एंगल और अल्फा एंगल से हमारी स्टीम नोजल से इस पॉइंट पर हमारे ब्लेड कर स्ट्राइक करेगी जब ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी उसके दो कंपोनेंट में हम उसे रिजोल्व करेंगे एक होगा होरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, कॉम्पोनेंट ठीक है होरिजोनटल कॉम्पोनेंट को हम बोलते हैं सी डब्ल्यू वन और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं सी एफ वन ठीक है सी डब्ल्यू वन मीन्स दैट एक्सीएल कॉम्पोन सी एफ वन का मीन्स दैट एक्सीएल कंपोनेंट और सी डब्ल्यू वन का मतलब है विरल कंपोनेंट एट इनलेट एक्सीएल कंपोनेंट एट इनलेट ये इनलेट के लिए ये आउटलेट के लिए ठीक है और जब हमारी स्टीम इस एंगल पर अल्फा एंगल से और स्टीम नोजल से स्ट्राइक करेगी तो उस ये दो कंपोनेंट हो गए आपको ये बता दिए उस टाइम इसकी एक रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट होगा सी आर सी आर मीन्स दैट रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट एट इनलेट ठीक है वो टीटा एंगल बनाएगा इस होरिजॉन्टल से ठीक है अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमारा होरिजॉन्टल कंपोनेंट है जब हमने इसे रिजोल्व किया हमारा होरिजोनटल कॉम्पोनेंट है वो हमारे ब्लेड पर काम करता है इसे रोटेट करने के लिए ठीक है और जो हमारा एक्सीएल कंपोनेंट है उसका काम होता है जो हमारी स्टीम यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है उसे इस इस सरफेस से बाहर की तरफ जैसे हमारा ब्लेड यहाँ से ये तो इसे इस पर वर्क करेगा और एक्सीएल कंपोनेंट क्या करेगा जो हम पर स्टीम है उसे इस ब्लेड से रिमूव कर देगा एक्सीएल कंपोनेंट मीन्स तरह वो एक्सीएल ही वर्क करेगा और यहाँ से स्टीम को रिमूव कर देगा ठीक है इसका मेन फंक्शन है ये इस वहाँ से ब्लेड से स्टीम को रिमूव कर देना ठीक है इसलिए हमने बताया है ये एक्सील कंपोनेंट ऐसे हमारी स्टीम को यहाँ से रिमूव करने का काम करेगा ठीक है होरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा यहाँ इस ब्लेड पर वर्क डन करेगा ठीक है और वैसे ही हमारा आउटलेट पर होगा सी ओ मीन्स दैट एब्सल्यूट ब्लोस्टी ऑफ स्टीम किस एंगल से वो लीव करेगी हमारे ब्लेड को सी ओ ठीक है बीटा एंगल बना रही है होरिजोनटल के साथ रेटी कंपोनेंट एट आउटलेट वो फाइव एंगल बना रहा है ठीक है एक्सीएल कंपोनेंट एट आउटलेट वो वो ये हमारा एक्सीएल कंपोनेंट आउटलेट पर है और ये इनलेट पर है ऐसे ही हमने एक इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम ड्रा किया है ठीक है सी का मीन्स दैट है रिलेटिव वलोसटी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं सॉरी सी वी एल का मीन्स दैट हमारे ब्लेड की वेलोसिटी कितनी है सी डब्ल्यू का मतलब होता है विरल वेलोसिटी एट इनलेट विरल वेलोसिटी एट आउटलेट ठीक है इसे हम ओ से डोनेट करते हैं इसे आई से और वन से डोनेट कर सकते हैं ठीक है अभी हम इसके टर्म को स्टडी करते हैं सी वी एल का मीन्स दैट आपको बता दिया है वलोसटी ऑफ मूविंग ब्लेड मीटर पर सेकेंड सी वन का मतलब हुआ सी वन 
वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट मीटर पर सेकंड सी टू का क्या सी टू और सी ओ आउटलेट पर ये मैंने कंपोनेंट रहा कि इसका क्या मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट मीटर पर सेकंड ठीक है और जो हमारा ये टीटा एंगल है टीटा एंगल क्या है एंट्रेंस एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड एंट्रेंस एंगल है हमारा मूविंग ब्लेड का वो फाइव क्या है एग्जिट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड ठीक है एंट्रेंस एंगल और एग्जिट एंगल एंट्रेंस एंगल और एग्जिट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड ठीक है अभी हम मैं आपको बताता हूँ एक और टर्म जो रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट है और रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट है ये इक्वल होगी किस समय इक्वल होगी इफ नो फ्रिक्शन अगर हमारे मूविंग ब्लेड में फ्रिक्शन नहीं है और उस टाइम क्या होगा सी आर वन रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट ठीक है जो हमने इनलेट आउट आउटलेट पर एक वेलोसिटी ट्रैंगल ड्रा की थी उसे हमने कंबाइन कर कर एक वेलोसिटी ट्रैंगल कंबाइन वेलोसिटी ट्रैंगल डायग्राम ड्रा की है जो ये वेलोसिटी ट्रैंगल डायग्राम है हमारे नैमेरिकल को सोल्व करने के लिए यूज़ की जाती है ठीक है इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ इसमें सेम एंगल मैंने उस उस डायग्राम से दो डायग्राम से ड्रा किए हैं जैसे ये टीटा फाइ अल्फा बीटा ठीक है ये है सी वन एफसिल्यूट वेलोसिटी इनलेट सी ओ आउटलेट एफसिल्यूट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट ये व्हील कंपोनेंट है ये ब्लेड वेलोसिटी है इतनी ठीक है ये एक्सिल कंपोनेंट इनलेट एक्सिल कंपोनेंट एट आउटलेट ठीक है जब हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें उस टाइम हमें वर्क डन के लिए हमें फार्मूला यूज होता है एम एस मीन्स दैट मास ऑफ स्टीम पर सेकेंड ठीक है सी डब्ल्यू वन का मीन को क्या हुआ जो हमारा एक होरिजोनटल कॉम्पोनेंट बनता था उसकी वेलोसिटी कितनी है सी डब्ल्यू वन आउटलेट पर उस कॉम्पोनेंट की कितनी वेलोसिटी है ठीक है सी वी एल ब्लेड की कितनी वेलोसिटी है ठीक है और एक्सीएल कॉम्पोनेंट का भी ये फार्मूला एम एस सी एफ माइनस सी एफ ओ एक्सीएल थ्रस्ट मीन फोर साइज की यूनिट न्यूटन होगी वर्क डन है न्यूटन मीटर होगी और पर सेकंड के लिए हम फाइंड करें मीटर पर सेकंड होगी ऐसे ही डायग्राम और ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है ठीक है इसकी यूनिट परसेंटेज होगी इस तरह से हम लोस्टी ट्रायंगल डायग्राम के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली वीडियो में मैं आपको इसके इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व कराऊँगा ठीक है थैंक यू